হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি ফিরোজ কবির আশিক ফিরোজ ডিজাইনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত তো আপনারা দেখছেন বেসিক আফটার এফেক্ট সিরিজের অষ্টম পর্ব আজকে আমরা দেখব নাল মোশন স্কেচ প্যারেন্টস এবং বেসিক এক্সপ্রেশন তো চলুন কথা না বেরিয়ে সরাসরি টিউটোরিয়ালে চলে যাই প্রথমে একটা কথা যেটা আমার চতুর্থ পর্বে বলে দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু মনে ছিল না পরের পর্বগুলোতে বলা হয়নি সেটা নিয়ে একটু কথা বলবো প্রথমে আমি আগে কিছু সাবজেক্ট বা কিছু ফাইল আমরা ইম্পোর্ট করে নিই কাজের সুবিধার্থে একটা নতুন কম্পোজিশন করতেছি বারোশো আশি পয়সা সাতশো বিশ তিরিশ এফ পিএস আর ওই যে স্টার্ট ডিউরেশন তিরিশ সেকেন্ডে রেখে আচ্ছা দেখেন যখন আমরা কোনো লেয়ারকে নিব বা এটার মধ্যে আমরা যাই করি না কেন মাস্কিং করি বা কি ফ্রেম করি ওর জন্য যেহেতু কোনো সলিডও নেই ডাজেন্ট ম্যাটার কিন্তু আমরা যখন এই প্যারামিটারগুলোর মধ্যে যাব যত প্যারামিটারের পাশে দেখবেন যে আমার স্টপ ওয়াচ আছে সবগুলাকে কি ফ্রেম করা যায় সবগুলাকে তো আমি এগুলো আলাদা আলাদাভাবে এই কারণে কি ফ্রেম করে করে দেখাই নেই ঠিক আছে আমার হয়তো বা দেখানো উচিত ছিল বা বলা উচিত ছিল এটা যে যত জায়গায় এই স্টপ ওয়াচ দেখবেন সবগুলো কি ফ্রেম করা যায় আমরা মাস্কের মধ্যে দেখছি যে ফেদার এক্সপেনশান মাস্ক পাত এগুলো প্রত্যেকটা জিনিস আসলে অ্যানিমেট করা যায় আমি পরে চিন্তা করছি যেটা আমার বলে দেওয়া উচিত ছিল আমি ভুলে গেছি তো হয় এরকম মাঝে মধ্যে তো যাই হোক আশা করি আপনারা এখন কাভার আপ করে নিতে পারবেন যত জায়গায় আপনারা স্টপ ওয়াচ দেখবেন সব কিছুতেই কি ফ্রেম দেওয়া যায় এবং কি ফ্রেমের মাধ্যমে এটাকে অ্যানিমেট করা যায় ঠিক আছে ওকে তাহলে এবার আমরা আমাদের মেইন আজকে সিলেবাসে চলে আসি আজকে সিলেবাসের প্রথমে হচ্ছে আমাদের নাল লেয়ার তো আমরা অনেকগুলো লেয়ার নিয়ে আগে মানে লেয়ারের ক্লাসে মোটামুটি আলোচনা করেছি কিন্তু নাল লেয়ারটা রেখে দিয়েছিলাম বলেছিলাম যে এটা তেমন কোনো কাজের না মানে সরাসরি কোনো কাজ করে না অন্য লেয়ারকে কন্ট্রোল করে তো আজকে আমরা এটার ব্যবহার দেখব তো নাল লেয়ার জাস্ট এরকম একটা ছোট্ট লেয়ার যার কন্ট্রোল আছে আপনি তো চাইলে বড় করতে পারবেন ছোট করতে পারবেন শিফট চেপে আমি বড় ছোট করতেছি আপনি চাইলে এটার পজিশন চেঞ্জ করতে পারবেন অ্যাঙ্কর পয়েন্টও চেঞ্জ করতে পারবেন এটার বেসিক মানে এটার ডিফল্টভাবে এটা মাঝখানেই বার্থ হয় এটার এবং এটার অ্যাঙ্কর পয়েন্ট থাকে এ কোনা আচ্ছা এখন দেখি যে মোশন স্কেচটার সাথে এটার কি সম্পর্ক তো মোশন স্কেচ এমন একটা জিনিস যে এটা সাধারণত অনেকেই যে বেসিক সিরিজে দেখায় না আর এটা নিয়ে টিউটোরিয়ালও আপনি ইংলিশ টিউটোরিয়ালও অনেক কম পাবেন খুব বেশি নাই আফটার এফেক্টসের তো আমি এটা বেসিক সিরিজে দেখাচ্ছি কারণ আপনাদের হয়তো অনেকের মাথায় আসতেছে যে আফটার এফেক্টস গিয়ে এতই ঝামেলা যে কি ফ্রেম দিয়ে দিয়ে মোশান পাত বিচার করে করে করতে হবে এমন কোনো সিস্টেম যদি নাই যদি থাকতো যে মাউস দিয়ে টান দিলাম অ্যানিমেট হয়ে গেল বা আমার টাচপ্যাডে একটা টান দিলাম যে পথ দিয়ে টান দিলাম ওই পথে অ্যানিমেট হবে জিনিসটা এমন যদি হইতো তো এইটার জন্যই হচ্ছে আমাদের মোশান স্কেচ আমি যখন ক্লিক করলাম আমার এখানে মোশান স্কেচ আসলো তো আমি এখন কি করবো আমার আছে টাচপ্যাড আছে একটা ওয়াকামের তো আপনাদের যদি টাচপ্যাড না থাকে আপনারা মাউস দিয়ে ফলো করতে পারেন আমি এক্ষেত্রে আমার টাচপ্যাড ইউজ করব তো দেখেন প্রথমে আমি নাল সিলেক্ট করার অবস্থায় যদি স্টার্ট ক্যাপচার দেওয়ার পরে দেখবেন যে এখন যোগ চিহ্ন হয়ে গেছে এই যোগ চিহ্নটাকে এখন আমি যদি নালের উপর নেই নিয়ে ক্লিক করি আমার রেকর্ড হওয়া শুরু হয়েছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন নিচে আমার প্লে বাটনটা চলতেছে এবং উপরে ডট ডট পড়তেছে ডট ডট হচ্ছে ফ্রেম পার সেকেন্ড প্রত্যেক ফ্রেমের জন্য একটা করে কি ফ্রেম পড়তেছে আমি এখন আমার টাচপ্যাডে আমি যেভাবে নাড়াইতেছি নালটাকে সেভাবে নালটা আমার নড়তেছে নাল লেয়ারটা ছেড়ে দিলাম আমার এই ক্যাপচার হওয়াটা বন্ধ হয়ে গেছে রেকর্ড হওয়াটা একটু পরে দেখতে পাচ্ছি আমার একটা মোশান পাস তৈরি হয়েছে এবং এই লেয়ারের নিচে অজস্র কি ফ্রেম তৈরি হয়েছে কিন্তু এত কি ফ্রেম আর পাথটা দেখতে পাচ্ছি সুন্দর হয় নি কেমন মানে হাতে করা তো বুঝতে পারতেছেন একটু এরকম এব্রো থেব্রো হয়েছে তো এখন প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের এত কি ফ্রেমের দরকার নেই আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমাদের পাথটা মোশানটা একটু স্মুথ করতে চেয়েছি তো কি করতে হবে উইন্ডো থেকে আমরা আরেকটা প্যানেল নেব স্মুথার স্মুথারও এই মোশান স্কেচের সাথে ভালো মতন কাজ করে মানে এটার সাথে এটা সম্পর্ক আবার মোশান স্কেচের সাথে নাল নালের সাথে প্যারেন্টস মোটামুটি সবই রিলেটেড এর জন্য সবগুলোকে এক পর্বতে দেখাচ্ছি তো যেটা করতে হবে হ্যাঁ টলারেন্স বাড়ায় কমায় আমরা মানটা ঠিক করে দিয়ে কতটা স্মুথ করব হুম তা আমরা এটা সিলেক্টার অবস্থায় পজিশন সিলেক্টেড অবস্থায় অ্যাপ্লাই দিলাম দেখতে পাচ্ছেন এখন অনেক স্মুথ হয়ে গেছে যত বাড়াবো তত বেশি স্মুথ হবে যত কমাবো তত বেশি আগের মতন হবে এবং কি ফ্রেমও অটোমেটিকলি কমে গেছে আমরা যদি এটা ম্যানুয়ালি করতে পারতাম এটা আমাদের চার পাঁচ ঘন্টা লেগে যেত আর এখানে আমাদের এক ক্লিকে আমাদের স্মুথ হয়ে গেছে এখন আমরা যদি প্লে বাট
কিন্তু প্লে বাটন নাচে যদি আমরা ম্যানুয়ালি মাউস দিয়ে কার্সারটাকে দিচ্ছে দিক নেই তাহলে দেখতে পারবো আমাদের নাল আমাদের মাউসকে ফলো করছে আমরা যেভাবে মাউস বা টাচপ্যাডে পেন নড়াইছিলাম সেভাবে এখন আমাদের নালটা নড়তেছে কিন্তু নাল দেওয়ার তো আমাদের রেন্ডারে আসবে না কিন্তু এখন আমরা রেন্ডার করতে চাইলে আমরা যদি চাই একটা লোগো সাপোজ একটা ভিডিও নিলাম নিচে হ্যাঁ ভিডিওর উপর একটা লোগো নিলাম ভিডিওটাকে একটু বড় করি এখন আমি চাচ্ছি যে এই রেকর্ড হোল্ডারের যে লোগোটা আচ্ছা এই রেকর্ড হোল্ডারেও আমরা পুরোটা দিব না রেকর্ডের মধ্যে আমি একটা মাস্কিং করব কিভাবে করব আমরা পেন টুল আগে দেখছিলাম এখন ইলিশ টুল দিয়ে দেখি মাঝখান থেকে ক্লিক করলাম এখন শিফট কন্ট্রোল চাপলাম তাহলে আমার আসলো এখন আমি মাস্কটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোলটি দিব তারপরে কিবোর্ডের অ্যারো কিগুলো দিয়ে অ্যাডজাস্ট করলাম এন্টার চাপলাম বাহির এন্টার চাপ ওখানে এন্টার চাপলে আমার ওই কি বলে মাস্কটাকে রিনাম করার অপশান চলে আসবে কিন্তু আমি বাইরে ক্লিক করলে আমার গেল তা এখন শুধু আমার মাঝখানে গোল্লাটা দেখা যাচ্ছে এই এ লেয়ারের মধ্যে কারণ এ লেয়ারের মধ্যে আমি মাস্ক করছি গোল্লাটাকে এখন আমি চাচ্ছি এই লেয়ারটা আমরা যে নালটাকে অ্যানিমেট করছিলাম ওইটার অনুসারে নড়বে তাহলে কি করতে হবে প্যারেন্টিং প্যারেন্টিং কি বলে ভালো করে বুঝেন যেই লেয়ারটাকে আমরা যেই লেয়ারের সাথে প্যারেন্ট করব সেই লেয়ারটা ওই লেয়ারটাকে ফলো করবে এখন প্যারেন্টিং কেমন করে প্রত্যেক লেয়ারের সাথে দেখেন যে প্যারেন্ট লেখা নিজের কম একটা স্প্রিং এর মতন আইকন আছে এই স্প্রিং আইকন টানলে এরকম একটা স্প্রিং বের হবে ঠিক আছে আমরা এটাকে অনেক কিছুর সাথেই মানে কানেক্ট করতে পারি ইফেক্টের সাথেও কানেক্ট করা যায় অ্যাডভান্স লেভেলে গেলে আমি এখন দেখাবো না ওগুলো তো হয়তো বা দেখাইতে পারি দেখা যাক কি হয় তো আমরা আপাতত নালের সাথে প্যারেন্ট করব জাস্ট আমরা নালের উপর নিয়ে ছেড়ে দিব ঠিক আছে ছেড়ে দিলে এখন কি হবে এটার নিচে কিন্তু কোনো অ্যানিমেশন নাই আমরা ইউ যদি চাপি কোনো কি ফ্রেম নাই বাট এটা অ্যানিমেট হবে আমরা প্লে বাটন চাপ দিই দেখতে পারতেছেন আমার এটা অ্যানিমেট হচ্ছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কি নালের সাথে সাথেই অ্যানিমেট হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি নালের সাথে সাথেই অ্যানিমেট হচ্ছে কিন্তু প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে আমি দেখাই নালটা হচ্ছে যখন আমার এখানে তখন আমার কি এটা হচ্ছে লোগোটা হচ্ছে এখানে সো এরপরে নাল যখন ওই দিক যাচ্ছে আমার লোগো ওই দিক যাচ্ছে তো এই প্রবলেমটা আমি কীভাবে সলভ করতে পারি খুবই সহজ এটা আমার ওটাকে ফলো করবে বাট এটার মধ্যেও কিন্তু আমি আলাদাভাবে মোশানের মানে পজিশান স্কেলের জন্য আলাদাভাবে এটাকেও আমি অ্যানিমেট করতে পারবো মানে এটা এটার মতো অ্যানিমেটও হবে আবার ওইটাকেও ফলো করবে এমনও করতে পারবো তো আমরা এখন যেটা করব এটাকে টেনে মাঝ বরাবর ওই যে আমরা নাল দেখতেছি নালের অ্যাঙ্করের সাথে লাগাই দেবো এখন যদি আমরা প্লে দিই আমি দেখতেই পারতেছি তো আপনারা যারা ভিডিও মার্কেটিং করেন বা ইউটিউবে ভিডিও টিডিও তৈরি করেন আপনারা চাইলে এমন করতে পারেন যে একদম ভিডিওর মাঝখানে আপনার লোগোটা এভাবে করে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে যেন কেউ আপনার ভিডিও চুরি না করতে পারে বা চুরি করলেও ধরা খেয়ে যায় ওই লোগো থাকবে আপনার ওকে তো এই গেল আমাদের নাল মোশন স্কেচ স্মুথার এবং প্যারেন্টসের কাজ প্যারেন্টসের আরও কাজ আছে যখন আমরা এখন এক্সপ্রেশনের মধ্যে ঢুকবো আরও দেখব তো আমরা এক্সপ্রেশনে যাব এক্সপ্রেশন কি জিনিস এক্সপ্রেশন হচ্ছে কোডিং তো ভয় পাওয়ার কিছু নাই আমরা যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের না তারা একটু শুনলেই কোডিং শুনলেই ভয় পেয়ে যায় আমি অবশ্যই সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের আমার ম্যাট্রিক ইন্টার দোনোটাই সায়েন্স তো এখন কথা হচ্ছে যে অত ভয় পাওয়ার কিছু নাই খুব সিম্পল কিছু জিনিস দেখাবো মনে রাখতে পারলে ভালো না রাখতে পারলে কোনো অসুবিধা নেই ওগুলো ছাড়াও আরামসে আফ্টার এফেক্টসে মোশনোগ্রাফি কাজ করা যায় ঠিক আছে আর অ্যাডভান্স লেভেলে শিখতে চাইলে আমাকে একটু নক করেন আমি টিউটোরিয়ালে আপ করে দিব কিছু ইংলিশ টিউটোরিয়াল আছে অ্যাডভান্স লেভেলের মোশা মানে আফটার এফেক্টসের এক্সপ্রেশনের জন্য খুবই অ্যাডভান্স লেভেলের যদি কেউ গভীরে আরও শিখতে চান তাহলে আমাকে বলবেন নক করবেন আমার নিচে আমার ফেসবুক আইডি পাবেন ওখানে আমাকে নক করলে হবে বা আমার পেজে গিয়ে আমাকে নক করতে পারেন আর আমাদের একটা গ্রুপ আছে ডিজাইনার্স অ্যান্ড ডিজাইনস ফ্রম বাংলাদেশ ওখানে আমি ওটা মূলত আমি মোশান বেস করারই চিন্তা করতে কারণ বাংলাদেশে অনেক গ্রুপ আছে যে বাংলায় গ্রাফিক ডিজাইন শিখার কিন্তু মোশান গ্রাফিক শিখার সেরকম কোনো গ্রুপ নেই তো ওইটা মূলত আমি মোশান গ্রাফিক বেস করতে চাচ্ছি ওখানে আমি মাঝে মধ্যে ভালো ভালো এক্সাম্পল দিই আমাদের দেশি বিদেশি অনেক আর্টিস্টে ভালো ভালো এক্সাম্পল আমি শেয়ার করি যে ওরা কী ধরনের কাজ করতেছে প্রথম কথা হচ্ছে যে এই ধরনের ক্রিয়েটিভ লাইনের কাজগুলো না বুঝছেন আপনি যত ভালো কাজ দেখবেন তত ভালো কাজ করতে পারবেন আপনি যদি ভালো কাজ না দেখেন তাহলে কিন্তু আপনার কাছ থেকে ভালো কাজ এক্সপেক্ট করাটা খুব কঠিন হয়ে যায় সো আপনাকে ভালো ভালো কাজ দেখতে হবে আমি তো ফেসবুকে এখন বেশিরভাগ সময় ঢুকিয়েছে গ্রাফিক ডিজাইন মোশন গ্রাফিক এগুলো দেখার জন্য
ধরেন আমি এখন নালটা মানে যে প্যারেন্ট করলাম প্যারেন্টটা আবার রিভার্স করতে চাচ্ছি আনপ্যারেন্ট করতে চাচ্ছি কি করব জাস্ট এখান থেকে নান এই যে আমার প্যানেল আছে এখান থেকে আমি সিলেক্ট করে অন্য কিছু দিতে পারতাম এটা দিলে মানে এটার সাথে না মানে প্যারেন্ট হইলো আর নান দেওয়া মানে কোনো কিছুর সাথে প্যারেন্টেড না আনপ্যারেন্টেড অবস্থায় আছে ওকে আর উপরেরটাকে আমরা যে নাল করছিলাম মোশান স্কেচ করছিলাম ওটাকে আপাতত ডিলেট করে দিচ্ছি এখন দেখেন যে আমার লোগো আছে লোগোটাকে আমরা একটা সিম্পল অ্যানিমেশন করব জাস্ট সাপোজ এখানে পজিশনের একটা কী ফ্রেম নিব শিফট অল্ট পি তাহলে আমার কাটসার বরাবর পজিশনে একটা কী ফ্রেম পড়লো আর এটাকে আমরা সাপোজ কত দুই সেকেন্ড দুই সেকেন্ডে গিয়ে জাস্ট এমনি টানতেছি এখন দেখেন যে যে কোনো দিকে টানা যায় শিফট চাপলে বরাবর শুধু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে টানতে পারবেন ওকে বরাবর টান টেনে দিলাম দুই সেকেন্ডে এটা এখান থেকে এখানে আসবে কারণ আমার রেকর্ডের ডাটা বলতেছে শূন্য সেকেন্ড এটা এখানে থাকবে দুই সেকেন্ডে এটা এখানে থাকবে আমি আসলে এখনো শিউন না যে আপনারা কী ফ্রেমের ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন কিনা কারণ কী ফ্রেম না বুঝতে পারলে কিন্তু সামনে আরও প্রবলেমে পড়বেন সো না বুঝতে পারলে আপনারা কমেন্ট করেন আমি বুঝেতে একশো বার বুঝেতে রাজি আছি আমার কোনো অসুবিধা নেই তবে পার্সোনাল মেসেজ না করা বেটার এই ব্যাপারে এই ব্যাপারে পার্সোনাল মেসেজ না করে আপনারা ইউটিউবে কমেন্ট করবেন কারণ ইউটিউব রিলেটেড বিষয়ে আমি ইউটিউবে দেখাতে বেশি ভালো হয় তাহলে আচ্ছা যাই হোক কারণ আপনি পার্সোনাল মেসেজ করেন আপনাকে সলিউশন দিলাম আরেকজনের প্রবলেম একই প্রবলেম সে আবার আমাকে পার্সোনাল মেসেজ করলো এটা আপনি ইউটিউবে কমেন্ট করলেন আমি সলিউশন দিলাম যার একই প্রবলেম সে ওখানে দেখতে পারবে সো এটা বেটার না যাই হোক আচ্ছা আমরা ইউ চাপলাম তাহলে ইউ চাপলাম আর কি কি ফ্রাম চলে আসলো এখন আমরা কোডিংটা করবো কোথায় আফটার ফিক্স তো লেখালেখি তেমন কোনো জায়গা নেই জাস্ট এখানে আছে সার্চ দেওয়ার জন্য আজ কোথায় করে তাহলে একটা সিক্রেট জায়গা আছে আফটার ফিক্সের অনেক সিক্রেট জায়গাই আছে একটা সিক্রেট জায়গা এখন দেখা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনি যদি অল্ট চেপে এই কি ফ্রেম যেখানে দিছি আমরা স্টপ ওয়াচে ক্লিক করেন অল্ট চেপে ক্লিক করলাম দেখেন এখানে একটা টেক্সট প্যানেল খুলে গেছে এটা বড় করা যায় এখানে আপনারা কোড করবেন তা আমরা কী ধরনের কোড করব দুই তিনটা আমি কোড দুই তিনটা বা চারটা কোড হয়তো দেখাবো দেখি কটা কোড দেখানো যায় তো একটা কোড হচ্ছে আমি চাচ্ছি যে দুই সেকেন্ডটা তো দিয়ে গেল হুম তারপর আবার দুই সেকেন্ড থেকে আবার এখানে চলে আসবে আবার চার সেকেন্ডে ওই দিকে যাবে মানে এটা লুপ করতে থাকবে ঠিক আছে লুপ অ্যানিমেশন দেখি না আমরা এখান যেখান থেকে শুরু হবে সেখানে শেষ হয় আবার শুরু হয় ওরকম করবে তো এটার জন্য আমাদেরকে এখানে লিখতে হবে ছোট হাতের লুপ বড় হাতের ও ইউ টি ওপেন প্যারেন্থিস ক্লোজ প্যারেন্থিস এই ফার্স্ট ব্রেকেটকে কোডিং এর ভাষায় প্যারেন্থিস বলে আমি জানি না কেন বলে আমার জানার দরকারও নেই আর মাঝখানে ডাবল কোটেশন তার মাঝখানে লাগবো সি ওয়াই সি এল ই সাইকেল সাইকেল মানে চক্র যদি আপনি কোথাও ভুল করেন ভুল করলে এখানে একটা হলুদ সিগনাল দিবে হলুদ সিগনাল দিচ্ছে না আমরা একটা ভুল করে দেখি ইচ্ছা করে লাস্ট একটা সেমিকলন লাগাই দিই তাও দিচ্ছে না আচ্ছা আজে বাজে কিছু লিখি হ্যাঁ এখন দিচ্ছে আর সেমি কলন আসলে কোডিং এর একটা সিনটেক্স এই কারণে প্রথমে দেয় নেই এখন দেখছেন এরকম দিচ্ছে একটা ভুল আছে কোথায় আছে দিস প্রজেক্ট কন্টেন্স এই এখন যদি আমরা এই যদি এই বাটনটা ক্লিক করি ইরোর অ্যাট দ্য লাইন অফ প্রপার্টি পজিশন ওয়ান লেয়ার ওয়ান লেয়ার নাম্বার ওয়ানের এই যে লেয়ারের নামও দেওয়া আছে ওইটার এক্সপ্রেশনের প্রথম লাইনে ভুল আছে একদম স্পেসিফিকলি বলে দিচ্ছে কোথায় ভুল আছে খুবই ভালো জিনিস তা বাইরে ক্লিক করলে আমরা একটা ক্লোজ হয়ে যাবে এখন দেখি কি হয় আমি কার্সার দিয়ে দেখাচ্ছি প্লে বাটন দিলে অনেক সময় লাগবে এদিক থেকে এদিক গেল দুই সেকেন্ড পার হওয়ার পর আবার ঠুস করে এদিকে চলে আসলো আবার চার সেকেন্ডে ওই দিক গেল তো এটা একটা কোড আবার আমি চাচ্ছি যে দুই সেকেন্ডের পরে ঠুস করে এদিকে না এসে দুই সেকেন্ডের পরে রিভার্স করবে মানে এদিক গেল আবার এদিকে আসবে আবার এদিক যাবে আবার এদিকে আসবে এটার একটা কোড আছে এটাকে বলে পিং পং তো আমরা সাইকেলের জায়গায় জাস্ট লিখব পিং পং পি আই এন জি পিও এন জি পিং পং এখন যদি আমি কার্সারটাকে দুই সেকেন্ডে রাখলাম দুই সেকেন্ডের পর দেখেন ওই দিক থেকে আবার বাউন্স করে এদিকে আসতেছে এখন দেখেন মজার ব্যাপার কোডিংটার মধ্যেও আমরা মানে অ্যানিমেশনটাকেও ইয়ে করতে পারবো মডিফাই করতে পারবো কোডিং কোডিং এর জায়গায় থাকবে অ্যানিমেশন কিছু অ্যানিমেশন ওটাকে আমি অ্যানিমেট করতে পারবো মানে মডিফাই করতে পারবো সেটা কীভাবে সিলেক্ট করলাম এফ নাইন আপনাদের জন্য এফ নাইন আমার জন্য তো আমি বসি এফ নাইন চাপতে পারবো না তো আমি ইজি ইজ দিলাম ইজি ইজ ইন না সরি ইজি ইজ দিব ইজি ইজ দিলাম আবার মোশান পাতে গিয়ে এটাকে আর একটু স্মুথ করে নিব স্মুথ তো না আর একটু বাম্পি করে নিলাম আর দুই সেকেন্ড না আমি একটু কমায় দিই সময়ের সুবিধার্থে অল্ট চেপে যদি আমি এভাবে চাপি লাস্টের কি ফ্রেমটাকে তাহলে আমার সময় কমে গেল হবে দুইটা যদি সিলেক্ট করা থাকে অথবা আমি একটা সিলেক্ট করেও করতে পারতাম একটা সিলেক্ট করে
ঘরের কাটা অ্যানিমেশন বলেন বা এরকম দোলনার অ্যানিমেশন বলেন সেগুলোর ক্ষেত্রে আপনার এটা ইউজ করবেন আর ধরেন যেগুলো লুপ হয় যেমন হচ্ছে ফ্যানের পাখা ঠিক আছে এ ধরনের অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে আপনারা লুপ আউট সাইকেল ইউজ করবেন তো তাহলে নাহলে আমার কি করতে হতো বারবার কিন্তু কী ফ্রেম দেওয়া লাগতো একটা এখানে একটা এখানে আবার একটা এখানে আবার একটা এখানে এত ওগুলা কী ফ্রেমের ঝামেলা আমার এক লাইন কোড দিয়ে মেটে যাচ্ছে সো কোডের পাওয়ার কিন্তু আফটার এফেক্টসে বিশাল যদি শিখেন ভালো কিন্তু না শিখলেও কাজ চলে এখন আমি এটা না লিখে ওটা করতে পারতাম কী ফ্রেম দুই ফ্রেম সেকেন্ড বা এক সেকেন্ড পর পর কী ফ্রেম দিয়ে করতে পারতাম তো এই গেল দুইটা আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে আমার উইগেল মানে এই তিনটা জানা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি মনে করি W I Z Z L E maybe বানানটা আমি ঠিকই লেখছি দেখা যাক ঠিক না লেখলে তো অবশ্যই আমাকে ওয়ার্নিং দেবে হ্যাঁ ঠিক লেখছি তো ওয়ার্নিং নেই সো এখন উইগেল দিয়ে কি বুঝায় উইগেল হচ্ছে যে র্যান্ডম সিলেকশান বা নয় সিলেকশান আমি বলতেছি ঠিক আছে তুমি এখান থেকে এখানে যাবা ভালো কথা কিন্তু যাইতে যাইতে তুমি স্টেট লাইনে যেতে পারবে না তুমি তোমাকে উপর থুপুর রাস্তার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তো সে একটু উপরে নিচে আপ ডাউন করবে সে কতটা আপ ডাউন করবে এক সেকেন্ডে পনেরো বার অর্থাৎ প্রথম ভ্যালুটা এবং পাঁচশো পিক্সেল আপ ডাউন করতে পারবে সর্বোচ্চ অর্থাৎ ওই মোশন পাথের উপরে পাঁচশো পিক্সেল নিচে পাঁচশো পিক্সেল সে যেতে পারবে এর জন্য নিচের মানে পরের ভ্যালুটা তাহলে উইকেল প্রথম হচ্ছে পার সেকেন্ডে কতবার সে চেঞ্জ হবে বা ফ্রিকুয়েন্সি তারপর হচ্ছে কত পিক্সেল বা এরিয়া এটা একটু মনে রাখবেন তা আমি একটু জাস্ট দেখানোর জন্য এটা ওয়ান হান্ড্রেড করি আর এটা ধরেন ওয়ান টাইম ওয়ান টাইম না থ্রি টাইম দিই তো আমরা যদি থ্রি ওয়ান হান্ড্রেড ডে দেই তাহলে এখন যদি আমরা প্লে করি দেখতে পারতেছি যে এক সেকেন্ডে সে সরি এক সেকেন্ডে সে তিনবার করে চেঞ্জ হচ্ছে এবং হান্ড্রেড পিক্সেল উপর নিচ করতে পারতেছে আপনারা গুগলে যদি ঘাটেন এরকম স্ক্রিপ্টও পাবেন অনেক লাইনের যে বাউন্স করতেছে বা অনেক ধরনের স্ক্রিপ্ট আছে আমার নিজের কাছে কয়েকটা কালেকশান আছে আমি চেষ্টা করবো যে কয়েকটা ডিসক্রিপশানের মধ্যে দিয়ে দিতে তো তো যে তিনটা দেখেন আমি তিনটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জানা খুব দরকার তো বন্ধুগণ দেখতে দেখতে আমরা বেসিক আফটার ইফেক্ট সিরিজের অষ্টম পর্বেরও শেষের পর্যায়ে চলে এসেছি তো এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন আর যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় নির্দ্বিধায় কমেন্ট করুন আমি যত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করব আর পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলো মিস করতে না চাইলে অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে সাবস্ক্রাইব করার জন্য আমাদের চ্যানেলে গিয়ে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করুন তার পাশে যে নোটিফিকেশান বাটনটি আছে সেটাতে ক্লিক করে সেন্ড মি অল নোটিফিকেশান ফর দিস চ্যানেলে ক্লিক করে সেভ দিয়ে দিন এতে কী হবে যে পরের যে ভিডিওগুলো আমি আপলোড করব সেগুলোর জন্য একটা নোটিফিকেশান আপনার কাছে চলে যাবে আর আমাদের এই চ্যানেলের একদম উপরে দেখতে পাচ্ছেন এখন আফটার ফিক্সের টিউটোরিয়ালগুলো আছে তো নেক্সট পর্বে আমরা আলোচনা করবো শেপ প্লেয়ার্স নিয়ে শেপ প্লেয়ার্সের কথা আগেও বলছি যে এটা অনেক কমপ্লেক্স আর এটার ভিতরে আসলে চাইলে হারায় যাওয়া যায় এবং এটাতে অনেক কিছু কাজ করা যায় তো পরের টিউটোরিয়ালটা হয়তো একটু বড় হইলেও হইতে পারে তো পরের টিউটোরিয়াল আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম খোদা হাফেজ